ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പഴച്ചെടികൾ പലതും പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പം നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലെല്ലാം വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പ്രൂണിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്തിനാണ് പ്രൂണിങ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പിൽ പ്രൂണിങ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രൂണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മലയാളത്തിൽ കൊമ്പ് കോതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഈ മഴക്കാലമൊക്കെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പും അല്ലെ മഴക്കാലത്തിന് ശേഷവും കൊമ്പ് കോതൽ പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂണിങ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിലെ പൂച്ചെടികളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ക്ലിപ്പിങ് പോലെ ഒരുമിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അതേസമയം പഴച്ചെടികൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൂണിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ അതിനകത്ത് ശാസ്ത്രീയ വശം ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഒരു ചെടിക്ക് എന്തിനാണ് പ്രൂണിങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചെടികൾ പഴച്ചെടികൾ നടന്നത് നല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പം അതിനൊരു ആരോഗ്യം ചെടിക്ക് വേണം പിന്നെ ഈ ചെടി കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു ആകൃതി വേണം എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഈ ചെടികളൊക്കെ നട്ട സമയത്ത് ട്രൂൺ ചെയ്യാറേ ഇല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു കുരു ഒരു സീഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് മുള വന്ന് തളിരി വരുന്നിടം വരെ നമ്മൾ നോക്കി വളർത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടാനൊരു മടി തോന്നും പക്ഷേ ഈ ചെടികളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കായ്ഫലം കിട്ടണമെങ്കിലോ അല്ല നല്ല ഷെയ്പ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് പറിച്ചെടുക്കാൻ പാകത്തിനാക്കണമെങ്കിലോ ട്രൂണിങ് അത്യാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പല ചെടികളും മരങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രൂണിങ്ങിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു മഴയ്ക്ക് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്ത് അധികം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ കായ്ഫലം എല്ലാം കിട്ടിയ ശേഷം ട്രൂണിങ് നടത്താം അപ്പം ചെടികൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ജലവും വലിച്ചെടുക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വളങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് പഴങ്ങളായിട്ടും മറ്റും പുറത്ത് തരുന്നു ഇതാ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത് പ്രകാശ സംശ്ലേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം അത്യാവശ്യമുള്ളൊരു ഘടകമാണ് ചെടികളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇത് കൊള്ളണം അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൂണിങ് നടത്തുന്നത് അപ്പം സൂര്യപ്രകാശം കൊള്ളണം അതുപോലെ തന്നെ ചെടിക്ക് ഈ വേണ്ടാത്ത ചില ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട് അതായത് ഡെഡ് ബ്രാഞ്ച് എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ ചെടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വളരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ ചെടികളെ നശിപ്പിക്കും നശിപ്പിക്കുമെന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ചയില്ലാതെ മുരടിച്ചങ്ങ് നീക്കും അപ്പം ചെടി ഒരു കാലത്തും കായ്ക്കാനുള്ള പ്രവണത ഇല്ല ഇല്ലാതാകും അപ്പം എങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിനകത്ത് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പം ഒരു പേര എടുത്താൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു മീറ്റർ സൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചാക്കി അത് നമ്മളൊരു ആകൃതിയിലാക്കിയെടുക്കും അതേസമയം നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ തോട്ടങ്ങളിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും ഇല്ല ക്ലിപ്പിങ്ങ ഇല്ല വലിയ വെട്ടുന്ന സാധനം കൊണ്ട് അരിഞ്ഞങ്ങ് കളയും അരിഞ്ഞ് കളഞ്ഞിട്ട് അവർ കുറച്ച് വളമെല്ലാം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പൂവും കായും അങ്ങ് ചാ വരും അപ്പം നമുക്ക് സ്ഥലപരിമിതി നോക്കിയിട്ടും തോട്ടങ്ങളും ഓരോ രീതിയിലാണ് പ്രൂണിങ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട പ്രൂണിങ് പല രീതിയിലുണ്ട് ഞാൻ പറ ഞാൻ അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരാം അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളൊന്നും നോക്കുന്നില്ല നമുക്ക് സൗകര്യം പോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രൂൺ ചെയ്യുമ്പം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഘടകം ഒരു പ്രൂണിങ് പിച്ചാത്തി അല്ല പ്രൂണിങ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് പ്രൂണിങ് മെഷീൻ ഇതങ്ങ് മേടിക്കുക ഇതിന് മുന്നൂറ് രൂപ നാനൂറ് രൂപ റേഞ്ച് കാണും നല്ല സാധനം ഒന്ന് മേടിക്കുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിച്ചാത്തിക്കൊക്കെ ഇട്ട് വെട്ടുമ്പോൾ ചതഞ്ഞു പോകും ചതഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് വളരും വളരുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസി കുറയും അപ്പം നമ്മളത് ചതയാതെ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ കട്ടിൽ മാറും പിന്നെ ബ്ലേഡ് കിട്ടും സോ ബ്ലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം മേടിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ ഒരിക്കൽ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നും ഉപയോഗിക്കാം ഇടയ്ക്ക് എണ്ണയൊക്കെ ഇട്ട് ഉപയോഗി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ പ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത വശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നമ്മൾ ബോൺസായി നടന്നവരെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പം ഈ ചെടികൾ വളരുമ്പം ചെടികൾക്കൊരു പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യം വേണം ആകൃതി വേണം അതൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ബോൺസായിൽ വേരുൾപ്പെടെ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ മണ്ണി വെച്ച്
പേരയുടെ കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നടുന്ന സമയത്തൊന്നും പ്രൂവ് ചെയ്യത്തില്ല അതേസമയം വെളിരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് വളരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം ഇത് ഇതൊക്കെ അൺഹെൽത്തി ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ അകത്തോട്ട് അകത്തോട്ട് വളരത്തില്ല ഇത് വന്നിട്ട് മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ ടച്ച് ചെയ്യും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിച്ചേ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാവൂ ഡിഗ്രി അപ്പം നമുക്കൊരു ചരിവ് കാരണം മഴവെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് ഇത് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ബോഡോ മിശ്രിതമോ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഫംഗൽ ഏജൻറ്റോ തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇതൊന്നും വളരാ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഏത് പ്ലാ ഏത് എങ്ങനെ വളരും എന്ന് അപ്പം ഇത് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചാണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഇതിനകത്ത് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ മെച്ചമൊന്നും ഇതിന് കിട്ടത്തില്ല അപ്പം ഈ ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ എനർജിയും കൂടെ എടുത്തിട്ടാണ് ഇവൻ വളരുന്നത് ഇവനെ അങ്ങ് തട്ടുക ഇതേപോലുള്ള അകത്തോട്ട് വളരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ബ്രാഞ്ചുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ഈ പേരക്കെ നിപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം മഴക്കാലത്ത് നിങ്ങൾ പ്രൂൺ ചെയ്യരുത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണ് ഇത് മുള്ളിലേക്ക് വളരുകയാണ് ചരിച്ചു വെട്ടുക പിന്നെ ഹെൽ അതിൻ്റെ താഴോട്ട് കിടക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആ ബ്രാഞ്ച് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അത് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ബ്രാഞ്ച് അതായത് വെയിൽ നല്ലവണ്ണം തടികളിൽ കിട്ടണം ഈ ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്യുക ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ തന്നെ ക്യാമറ പിടിക്കുന്നതോട് നിങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതിടയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്യുന്നതാ തലപ്പ് വെട്ടിവിടും ഉണ്ട് ഇതേപോലുള്ള ഡെഡ് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു മെച്ചവും ഇല്ല ഇത് ഹീ നിൽക്കുന്ന വളരുന്ന ബ്രാഞ്ചും വളർന്ന് നമുക്കൊരു തരത്തിലും കായ്ഫലം കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ബ്രാഞ്ച് വളരും അതിൻ്റെ തലപ്പൂടൊന്ന് വെട്ടിവിട്ടാൽ അത് രണ്ടായിട്ട് വളരും അപ്പം ഇതേപോലെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചുകൾ ഇതിൻ്റെ തൊട്ടാൽ തന്നെ ഒടിഞ്ഞു പോകും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫോട്ടോസിന്തസിന് ആവശ്യമായ പ്രകാശവും അതായത് സൂര്യരശ്മികളും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം ഉള്ളിലോട്ട് വളരുന്നുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വെളിയിലേക്ക് വളരുന്നു അപ്പം ഏതെങ്കിലും നല്ല ഒന്ന് നിർത്തിയിട്ട് ചെറിയ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റണം ഇതെ ഇതിനകത്തൊക്കെ പേരൊക്കെ വീണ് തുടങ്ങി വന്നു തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് പ്രൂൺ ചെയ്ത നമ്മുടെ സ്ഥലപരിമിതി മൂലം ഇത് ഇതേപോലത്തെ ബ്രാഞ്ച് കണ്ടോ ഇതിനൊന്നും അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ അഴുകി ചീത്തയാവുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് വെള്ളം കെട്ടി നിന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുമിൾനാശിനി മാത്രമല്ല കീടനാശിനിയും കൂടെ തേച്ച് കൊടുക്കണം ഒരു തുരിശെടുത്തിട്ട് തുരിശ് തേക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ അതിനകത്ത് അല്പം കുമിൾനാശിനി അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗിസൈഡ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് തേക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫംഗസ് മാത്രമല്ല തണ്ടുതുറപ്പൻ കയറി ഇത് കട്ട് ചെയ്തിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതുകൂടെ ചേർത്ത് തേക്കുക പിന്നെ നല്ലവണ്ണം വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടാനും നമ്മൾ ഈ തലപ്പാണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞാൻ വെട്ടിയ തലപ്പ രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് വരും തലപ്പുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് വിടണം വളർന്നു കഴിഞ്ഞു അതിനകത്ത് ഒന്ന് മാത്രം ഒരു വലിയ ബ്രാഞ്ച് മാത്രം നിർത്തുക ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മൊത്തവും അങ്ങ് അരിയും അരിഞ്ഞാൽ പുതിയ തലപ്പിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് പൂക്കളും കായ്കളും വരും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫംഗിസൈഡ് കുമിൾനാശിനിയും കീടനാശിനിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കുഴമ്പ് വരുവാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ബോഡോ മിശ്ര തുരിശ് തേച്ച് കൊടുക്കുക ബോഡോ മിശ്രിതം കുഴമ്പാക്കി നമ്മൾ മുറിക്കുന്ന വലിയ ഒമ്പുകൾക്കൊക്കെ തേച്ച് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ബോറോൺ സൂക്ഷ്മമൂലമായ ബോറോൺ അല്പം അതിൻ്റെ അനുവ അനുവാദമാതി കാണും കലക്കിയിട്ടൊന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും കായ്ക്കാൻ വേണ്ടി ബോറോണും കൂടെ കൊടുക്കണം പിന്നെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡോ മറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാരണം നമ്മൾ ഈ ചെടിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വളർച്ച വേണം അപ്പോൾ അത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ആവശ്യമില്ലാത്ത എല്ലാം കളയുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഞാൻ
നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതായത് മെയിനായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ഉള്ളിലേക്ക് വളർന്ന് കയറി മെയിൻ ബ്രാഞ്ചിൽ തട്ടാനുള്ള ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് മാറ്റുക ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി ചരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുക വെള്ളം നിൽക്കല്ല് വെള്ളം നിന്നാൽ അത് ഫംഗസ് വളർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പോടും സുഷിരമൊക്കെ ഉണ്ടായി ചെടി നശിക്കും ഒരു വിധത്തിൽ ഫ്രൂണിങ്ങിൻ്റെ കാര്യം ഇത് ഈ ഒറ്റക്കൈ ക്യാമറ പിടിച്ചുണ്ടായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അധികം എനിക്കൊന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്ത എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇൻബോക്സ് ചോദിച്ചാൽ മതി കോമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടാൽ മതി അപ്പം ഒരു രീതിയിൽ ഇത് നോക്കുമ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന് നല്ല രീതിയിൽ പ്രകാശം കിട്ടും പിന്നെ ഈ ചെറുതൊക്കെ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു കുഞ്ഞു കാ വരുന്നു അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് ആ ചെടിയോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്രൂരതയാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ മഴക്കാലത്തും പല വർഷങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സീസണിൽ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്യരുത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക ാണ് പ്രൂണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹാർഡ് പ്രൂണിങ് ഹാർഡ് പ്രൂണിങ് ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്യാതെ കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ചെടി കായ്ച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ഇത് ജപ്പാൻ പേരയാണ് കണ്ടില്ലേ ഈ കമ്പ് ഇത് വളർച്ചാൻ വേണ്ടി വിട്ടതാ പക്ഷേ തറയെ മുട്ടിക്കിടക്കുക പഴുത്ത പേരയ്ക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഈ മെയിൻ സ്റ്റം ഒരു ഒരു മീറ്റർ വളർത്തിയിട്ട് വേണം ഇത് കായ്ഫലം കഴിയുന്ന ഉടനെ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക മാറ്റിയ ശേഷം ഒരു മീറ്റർ ഇട്ടി ഇട്ടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് രണ്ട് നാല് ആറ് അങ്ങനെ വളർത്തി നമുക്കെടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് കുഞ്ഞം പേരായതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു സാധനം നല്ല വില കൊടുത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പ് പോലും നമുക്ക് കളയാൻ തോന്നത്തില്ല അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ചെടി പിന്നെ എല്ലാ ചെടിയൊന്നും പ്രൂൺ ചെയ്യരുത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ മാവും പ്ലാവൊന്നും ഇന്നേ വരെ പ്രൂൺ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം മാവ് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫാമിങ്ങും തോട്ടം മേഖലയിലൊക്കെ മാവ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നട്ട മാവും രാവൊന്നും ആരും ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ തോട്ടങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പം പിന്നെ എല്ലാവരും മാവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെല്ലി ഒന്നും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നെല്ലിക്കൊക്കെ പ്രൂണിങ് ആവശ്യം വരുന്നില്ല നെല്ലിയൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇല കുഴിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പ്രൂണിങ് നടത്തുന്നവരാണ് നെല്ലിയുണ്ട് ആല് പിന്നെ നമ്മുടെ റബ്ബർ മരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല അത് കായ്ഫലം തന്നില്ലേലും സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടാൻ അതും ഇല കുഴിച്ച് പ്രകൃതിയോട് ചേർന്ന് അത് തന്നെ പ്രൂണിങ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചില പഴ പഴച്ചെടികൾ നല്ല രീതി കായ്ഫലം കിട്ടാൻ ചെയ്യണം അപ്പം ഈ വീഡിയോ ഹരിതത്തി മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു എങ്കിലും ഞാൻ കുറച്ച് പിക്ചറുകൾ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അതിനകത്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തിയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ചോളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അത് പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു ഈ അക്കിപ്പഴത്തിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഞാൻ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അക്കിപ്പഴം നല്ലവണ്ണം വിളഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ അതിൻ്റെ പരിപ്പ് കഴിക്കാവൂ വെള്ളപ്പരിപ്പ് അല്ലാത്തതിനകത്ത് വിഷാംശമുണ്ട് അത് നമുക്ക് ശരീരത്തിന് കേടാണ് അപ്പം മൊത്തം റൈപ്പായി താഴെ വീണ പഴവും അല്ലെങ്കിൽ ആ വെള്ളപ്പരിപ്പ് മാത്രമേ നിങ്ങൾ കഴിക്കാവൂ അപ്പം ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും ഇറ്റ്സ് മീ ഡോക്ടർ ഹരിമുരളീധരൻ ഫ്രം ഗ്രീൻ ഗ്രാമ സൈനിങ് ഓഫ് കെ കെ ബൈ